웹스퀘어 퀵하이드입니다. 컨피그 설정 파일의 유즈 디폴트 레이블 항목에 대해 알아보겠습니다. 다국어 환경에서 컴포넌트의 로케일 REF 속성으로 정의한 값이 언어 파일에 없는 경우 컴포넌트의 밸리나 레이블 값을 표시하기 위한 항목입니다. 설정 예입니다. 웹스퀘어 아래의 유즈 로케일과 유즈 디폴트 레이블 값을 true로 설정하십시오. 다음에 컴포넌트에 대해 동작합니다. 앵커, 아웃풋, 스팬, 텍스트 박스, 그리고 트리거에 적용할 수 있습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 앵커, 아웃풋, 스팬, 텍스트 박스, 그리고 트리거입니다. 프로젝트, 프로퍼티스, 엔진 컨피규레이션을 선택하면 다국어 지원을 위해 언어 파일이 설정된 것을 확인할 수 있습니다. 영어용 ENJS 파일입니다. 한국어용 KOJS 파일입니다. 모든 컴포넌트의 유즈 로케일 속성 값은 true로 설정되어 있고, 각 컴포넌트의 로케일 REF 속성 값은 언어 파일에 정의된 값을 사용합니다. 각 컴포넌트의 로케일 REF 속성 값은 앵커, 아웃풋, 스팬, 텍스트 박스, 그리고 트리거입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 브라우저의 언어 설정에 따라 각 언어 파일에 정의된 텍스트가 표시됩니다. 각 컴포넌트의 로케일 REF 속성 값을 언어 파일에 정의되지 않은 값으로 변경해 보겠습니다. 즉, 로케일 REF 속성 값이 언어 파일에 없는 경우 다국어 설정이 각 컴포넌트에 어떻게 적용되는지 확인하기 위함입니다. 모든 컴포넌트의 로케일 REF 속성 값을 변경한 후 저장합니다. 화면을 다시 로딩하면 로케일 REF 값이 언어 파일에 없기 때문에 글로벌 언디파인드라는 메시지가 대신 표시됩니다. 그러나 각 컴포넌트에는 레이블 값과 밸류 값이 정의되어 있습니다. 레이블 값과 밸류 값은 각 컴포넌트를 더블 클릭하여 직접 입력하거나 레이블 속성을 통해 정의할 수 있습니다. 로케일 REF 속성이 언어 파일에 없을 경우 이 값들을 글로벌 언디파인드 대신 표시해 보겠습니다. 프로젝트, 프라퍼티스, 엔진 컨피규레이션을 선택한 후 유즈 디폴트 레이블 항목을 true로 설정합니다. 적용합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 글로벌 언디파인드 메시지 대신 각 컴포넌트에 정의된 밸류 혹은 레이블 값이 표시됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.